este es un breve mensaje, en primer lugar para agradecerles a todos los que ya empezaron a mm, escuchar un poco las clases, para empezar a, a ponerse en carrera con la materia para este año. Eh, por otro lado, eh, quería comentarles un poco eh, sobre este proyecto de las videoclases, comentarles que eh, la idea, en principio, y dentro de mis pobres eh, posibilidades, yo soy una especie de cavernícola tecnológico, la verdad que tuve que hacer un curso autodidacta y express sobre <ríe> edición de videos, subir videos a YouTube, encima videos largos, lo cual me causó bastantes problemas, tengo una muy mala conexión de Wi-Fi, especialmente durante esta crisis eh, de pandemia, eh, que anda bastante peor en casa el Wi-Fi, con lo cual, digamos, eh, para mí fue un esfuerzo y toda una enseñanza importante este, este experimento, digamos. Eh, comentarles que el plan o la idea sería tratar de subir eh, dos clases de más o menos una hora, una hora y algo, por, por semana, veremos, posiblemente sería martes y viernes, una cosa así, eh, como para ir acelerando, como para ir eh, dando más, este, más prestancia a las clases y, y no atrasándonos, ¿no? porque es una materia anual, es una materia larga, y, y mis clases en vivo, bueno, los que me, la mayoría de los que están viendo esto son alumnos míos, o sea que han cursado, eh, son, esto es un seminario avanzado, así que han cursado en años anteriores conmigo, así que saben que mis clases en vivo son bastante más largas, ¿no? Con lo cual, digamos, este, dos clases por ahí en video más o menos llegarían a suplir una clase en vivo, digamos, ¿no? Eh, así que la idea sería eh, dos clases por semana, eh, posiblemente una hora, una hora, una hora y diez, una hora y veinte, una cosa así, y eh, también decirles o recomendarles a, a los alumnos especialmente, al que quiera, pero a los alumnos, que para estar al tanto de cuando se sube una clase nueva, se suscriban, ¿eh? hagan, hagan clic en, en, el, en el casillero de suscripción y eh, también eh, hagan clic en la campanita, que eso les va a avisar cuando se sube una nueva clase, así no tienen que estar chequeando todo el tiempo a ver si hay una clase nueva, etc. Después vamos a instrumentar, o vamos a ver de instrumentar, el tema, bueno, de los trabajos prácticos, los exámenes. Lo bueno, lo que está bueno de, de YouTube es que también se pueden hacer eh, eh, clases en vivo con el chat en vivo, eh, de manera que podemos llegar a coordinar por, por este medio también eh, todo el tema de los temas de los, de los trabajos prácticos, eh, todo el tema de, los, eh, de bueno, las, las prácticas, los exámenes, y además, eh, abajo de todo, en, eh, tienen para hacer comentarios, que lo pueden usar también para hacer consultas, hacer, eh, pedir aclaraciones sobre cosas que se dicen en las clases, hacer correcciones, e incluso también si quieren hacer sugerencias de cómo podemos eh, mejorarlo. Yo trato, obviamente, eh, no es lo mismo una clase en vivo, donde este, yo eh, sé que tengo un, un, cierto, un cierto poder de, de entretener a la gente en una clase en vivo, digamos, que es más relajada, etcétera, que una clase donde ustedes están mirando el 50% del tiempo la cara de un tipo que les habla, digamos, eh, bueno, <ríe> yo lo entiendo eso, por eso trato, por eso me, me esforcé en tratar de hacer una, alguna mínima edición con mis pobrísimos conocimientos y mis pobrísimas capacidades, eh, pero, eh, digamos, este, por eso la trato de, de insertar imágenes, cortar, eh, eh, fíjense que en la segunda clase ya traté más de eh, hacer cortes, hacer, este, ir, no ir en un solo bloque como la primera, que es muy pesado por ahí, sino tratar de eh, dividir un poco más los temas, este, y eso a mí también me permite eh, chequear eh, con más detalle si ¿sí? no hay algún, algún lapsus eh, lingüe, ¿no? O sea, algún, algún error, digamos, que puede pasar, ¿no? A todos los profesores nos pasa. Eh, en cuyo caso, fíjense que, eh, por ahí ya lo notaron, cuando yo cometo un error, por ejemplo, en algún momento, digo, eh, antes de Cristo, después de Cristo, bueno, yo enseño toda la historia monetaria de la humanidad desde la edad de bronce hasta eh, la edad moderna, con lo cual este, manejo temas este, de todas las épocas y puedo cometer el error de decir, qué sé yo, cosas como antes de Cristo en lugar de después de Cristo, ¿no? Eh, pero cuando pasan esas cosas, o en un momento creo que dije este, Carlos el Gordo cuando era el Carlos el Simple, bueno, en la segunda clase, bueno, después cuando escucho la clase me doy cuenta del error inmediatamente y digo, bueno, 
no voy a grabarlo de nuevo porque si no esto sería interminable, porque siempre va a haber un error, porque además como se dan cuenta yo no leo para las clases, simplemente eh, hablo, digamos, o sea, doy clases de, de mis conocimientos, digamos, ¿no? de lo que he estudiado. Entonces este, eh, ni, ni, esto es como sería una, un, una tirada, una performance de un, de un aedo homérico, ¿no? Este, de un, de un bardo griego, ¿no? Cada, cada performance, cada, cada clase es completamente distinta a la otra. Por más que yo esté tratando de decir lo mismo, voy a decir lo mismo, voy, voy a olvidarme de algunas cosas, eh, voy, a, voy a acordarme de otras, o sea, o, o se me va a pasar, digamos, ¿no? no es que me olvide, pero se me va a pasar de hablar de algo que quería mencionar, este, en otra clase voy a mencionar algo que no mencioné, eh, o sea, en otra, en otra tirada, en otra grabación voy a mencionar mencionaría algo que no, no habría mencionado en otra. Esto me ha pasado porque he hecho pruebas, digamos. ¿no? Eh, bueno, como les decía, habrán notado que cuando se produce un, una de estas distracciones, eh, van a ver abajo la, el término correcto o la palabra correcta o lo que sea con un asterisco adelante, ¿sí? que es la marca que se usa, digamos, en lingüística para marcar algo eh, erróneo, digamos. ¿no? Eh, cuando, cuando pasa esto, yo pongo una marca con un asterisco delante. Eso quiere decir una corrección a lo que yo estoy diciendo eh, en la clase. Eh, bueno, eh, como les decía, eh, pueden hacer comentarios eh, en la sección de abajo eh, y les recomiendo nuevamente, sobre todo a los alumnos, para no estar pendientes de, la, de, de, de cuando se sube en una clase, eh, eh, suscribirse con la campanita también, ¿eh? para que les avise cuando se sube un, una, una, nueva, una nueva clase. Bueno, eh, los saludo a todos y esperemos que eh, en lo posible, eh, lo antes posible podamos volver a vernos en, en, en vivo y podamos este, seguir con las clases en vivo. Mientras tanto, bueno, tenemos este medio, por suerte, que pues, nos permite eh, llegar a ustedes con las clases. Adiós.